，今天来做一个我们这边的传统小吃——炒粿。炒粿就是用这种炒粿草熬制而成的。现在找一点炒粿草很不容易啊。洗好的炒果炒，让它浸泡一晚，明天再来煮。泡了一夜的炒果炒，现在来开始熬，因为要熬的时间比较久，所以水又多加一点。这是炒锅炒，从早上七点来钟熬到现在下午两点，看这一大锅水都熬得快干了。煮炒锅一定要把这个炒锅炒熬得很烂，这样它汁里面的胶质才会被煮出来。用手摸一下，这样很滑的话就是已经煮出来的，有胶质了。再过滤一遍。过滤干净，炒果吃起来嫩滑一点。我们来加五到六勺地瓜粉，加点炒果汁，我来把它调匀。过滤一下又细腻一点。现在可以来煮炒果了。先把炒果汁煮开，然后把上面的泡泡捞掉，这样吃起来炒果会细腻一点。再把炒果汁搅动起来，慢慢的加入地瓜粉，边搅拌边下，慢慢下，这样可以边倒边看炒果汁的粘稠度。如果粘稠度可以，剩下的粉就不用加，看得出有点粘性就可以了。粉多了还会太硬，口感不好。这样就可以了，出锅，颜色很漂亮。然后倒出来放凉。这样子不要去动它，也不要去揉它，要不然很容易防水。先让它静置凝结。炒果现在放冷却了，已经成型了。好 Q 弹啊，可以来吃了。哇，这就是我们潮州的潮粿 ，Q 弹，爽滑。嗯、潮粿是原味的，所以要加一点白糖。除了加白糖，还可以加一点蜂蜜，炒粿味。要吃秘密吗？不会的。